여러분 안녕하십니까. 배진용의 쏙쏙 AFKN 뉴스 정치입니다. 중국 전기 자동차가 미 자동차 산업을 겨냥하고 있습니다. 내연기관 자동차로는 상상도 못할 일인데요. 중국은 오래전부터 전기차 산업에 공을 들여왔습니다. 뒤떨어진 내연기관 자동차를 뒤로 하고 전기차와 자율주행에서는 주도권을 잡겠다는 의도입니다. 본문 같이 보시겠습니다. The newest challenge to America's auto industry is coming from China. The number of Chinese auto exports jumped by more than 50% over the last two years. 가장 새로운 도전은 미국 자동차 산업에 대한 누구 누구에 대한 도전, challenge to 누구 누구 이렇게 to가 올수 있습니다. The newest challenge to America's auto industry. 가장 새로운 도전은 미국 자동차 산업에 대한 The newest challenge to America's auto industry. 가장 새로운 도전은 미국 자동차 산업에 대한 The newest challenge to America's auto industry. 중국에서 오고 있습니다. Is coming from China. 중국에서 오고 있습니다. Is coming from China. 처음부터요. The newest challenge to America's auto industry is coming from China. 한번 더요. The newest challenge to America's auto industry is coming from China. 숫자는 중국의 자동차 수출 규모는 The number of Chinese auto exports. 숫자는 중국의 자동차 수출 규모는 The number of Chinese auto exports. 숫자는 중국의 자동차 수출 규모는 The number of Chinese auto exports. 급증했습니다. 50% 이상. 증가하다는 increase도 가능하겠지만 이렇게 급증할 경우에 jump라는 동사를 잘 씁니다. Jump by more than 50%. 급증했습니다. 50% 이상. Jump by more than 50%. 급증했습니다. 50% 이상. Jump by more than 50%. 지난 2년 동안. Over the last two years. 지난 2년 동안. Over the last two years. 처음부터요. The number of Chinese auto exports jumped by more than 50% over the last two years. 한번 더요. The number of Chinese auto exports jumped by more than 50% over the last two years. It's joined Japan, Germany, and the U.S. as one of the world's largest vehicle exporters. CBS's Elizabeth Palmer shows us how we could soon be driving vehicles made in China. 중국은 합류했습니다. 일본, 독일, 그리고 미국과. It's joined Japan, Germany, and the U.S. 중국은 합류했습니다. 일본, 독일, 그리고 미국과. It's joined Japan, Germany, and the U.S. 중국은 합류했습니다. 일본, 독일, 그리고 미국과. It's joined Japan, Germany, and the U.S. 하나로서 세계 최대의 자동차 수출국 중 하나로서 차량, vehicle, 차량 운송 수단, vehicle, 차량 운송 수단, vehicle is one of the world's largest vehicle exporters. 하나로서 세계 최대의 자동차 수출국 중 하나로서. Is one of the world's largest vehicle exporters. 하나로서 세계 최대의 자동차 수출국 중 하나로서. Is one of the world's largest vehicle exporters. 자 그래서 일본, 독일 그리고 미국과 함께 세계 최대 자동차 수출국 중 하나가 되었습니다. 이런 의미가 되겠습니다. 처음부터요. It's joined Japan, Germany, and the U.S. as one of the world's largest vehicle exporters. 한번 더요. It's joined Japan, Germany, and the U.S. as one of the world's largest vehicle exporters. CBS의 엘리자베스 파머가 우리에게 보여줍니다. CBS's Elizabeth Palmer shows us. CBS's Elizabeth Palmer shows us. CBS's Elizabeth Palmer shows us. 우리가 곧 운전하게 될 것이라는 것을 중국산 자동차를 하우이 용법 접속사 that처럼 써서 that처럼 써서 모모이라고 하는 것. He told me that 그는 나에게 that 이하를 말했습니다. It was wrong to steal. 그것은 즉 도둑질하는 것은 나쁜 짓이라고 내게 말했다. 도둑질하는 것은 나쁜 것이야 이렇게 말한 거고요. 그 다음에 He told me how it was wrong to steal. 그는 나에게 말했습니다. 도둑질하는 것은 나쁜 짓이라는 것을 내게 말했습니다. 자, 도둑질하는 것은 이러이러하고 저러저러고 해서 나쁜 짓이다. 이런 뉘앙스입니다. 그래서 how를 that 대신에 사용하는 것은 특히 이야기 뒤에 말해서 때로는 복잡한 사정, 이러이러해서 복잡한 사정 등을 말하는 경우에 잘 쓰입니다. 영어를 10년 이상 공부한 사람들도 특히 강사도 잘 모르는 내용일 수 있으니까 잘 익혀두시기 바랍니다. 좋습니다. 본문에서 shows us how를 that으로 넣고요. shows us that, that 이하를 보여줍니다. We could soon be driving vehicles. 우리가 곧 차량을 운전할 수도 있다고 중국제 차량을 
이와 같은 문장 구조로 생각해 주시고요. 다만 that 대신에 how를 넣으세요. How we could soon be driving. 우리가 어떻게, 어떤 식으로 운전할 수도 있는지. 즉 이래 이래 하고 저래 저래 해서 우리가 운전할 수도 있다고. 이런 식의 복잡한 사정을 의미하고 있습니다. 그래서 우리가 곧 운전할 수도 있다는 것을 보여줍니다. 보도해 줍니다. 이런 식으로 해석하면 되겠습니다. How we could soon be driving vehicles made in China. 우리가 곧 운전하게 될 것이라는 것을 중국산 자동차를. How we could soon be driving vehicles made in China. 우리가 곧 운전하게 될 것이라는 것을 중국산 자동차를. How we could soon be driving vehicles made in China. 처음부터요. CBS's Elizabeth Palmer shows us how we could soon be driving vehicles made in China. 한번 더요. CBS's Elizabeth Palmer shows us how we could soon be driving vehicles made in China. Shanghai's first auto show since the end of zero COVID offered a glimpse of the future. Almost every car here was either hybrid or electric, from Chinese startups to established players like BYD, one of the largest EV makers in the world, to legacy American brands. Shanghai 최초의 오토 쇼는 제로 코비드 종식 후. Shanghai's first auto show since the end of zero COVID. 상하이 최초의 오토 쇼는 제로 코비드 종식 후 Shanghai's first auto show since the end of zero COVID. 상하이 최초의 오토 쇼는 제로 코비드 종식 후 Shanghai's first auto show since the end of zero COVID. 제공했습니다. 미래를 엿볼 수 있는 기회를 Offered a glimpse of the future. Offered 제공했습니다. A glimpse of the future. Glimpse 흘끝 봄 일견이란 뜻이고요. 그래서 a glimpse of 뭐뭐, 뭐뭐를 들여다봄 이란 뜻으로 잘 쓰입니다. 제공했습니다. 미래를 엿볼 수 있는 기회를. Offered a glimpse of the future. 제공했습니다. 미래를 엿볼 수 있는 기회를. Offered a glimpse of the future. Offered a glimpse of the future. 처음부터요. Shanghai's first auto show since the end of zero COVID offered a glimpse of the future. 한번 더요. Shanghai's first auto show since the end of zero COVID offered a glimpse of the future. 이곳의 거의 모든 차들은 하이브리드이거나 전기차였습니다. Almost every car here was either hybrid or electric. 이곳의 거의 모든 차들은 하이브리드이거나 전기차였습니다. Almost every car here was either hybrid or electric. 이곳의 거의 모든 차들은 하이브리드이거나 전기차였습니다. Almost every car here was either hybrid or electric. 중국의 스타트업에서 기성 플레이어에 이르기까지 BYD와 같은 스타트업 신생 기업 established 동사는 establish 확립하다 수립하다 established 그래서 확립된 인정받는 확실히 자리 잡은 이런 의미로 쓰일 수 있겠습니다. From Chinese startups to established players like BYD. 중국의 스타트업에서 기성 플레이어에 이르기까지 BYD와 같은 From Chinese startups to established players like BYD 중국의 스타트업에서 기성 플레이어에 이르기까지 BYD와 같은 From Chinese startups to established players like BYD 세계 전기 자동차 제조업체 중 하나인 BYD EV는 electric vehicle의 약자 전기 자동차 one of the largest EV makers in the world. 세계 전기 자동차 제조업체 중 하나인 BYD. One of the largest EV makers in the world. 세계 전기 자동차 제조업체 중 하나인 BYD. One of the largest EV makers in the world. 전통적인 미국 브랜드에 이르기까지 말입니다. Legacy, 유산, 유증이란 뜻인데요. 레거시 브랜드는 전통적인 브랜드 또는 그냥 그대로 레거시 브랜드 이렇게 해석하면 되겠습니다. To legacy American brands. 전통적인 미국 브랜드에 이르기까지 말입니다. To legacy American brands. 전통적인 미국 브랜드에 이르기까지 말입니다. To legacy American brands. 처음부터요. Almost every car here was either hybrid or electric from Chinese startups to established players like BYD, one of the largest EV makers in the world, to legacy American brands. 한번 더요. 
Almost every car here was either hybrid or electric, from Chinese startups to established players like BYD, one of the largest EV makers in the world, to legacy American brands. 한번더 하시겠습니다. Almost every car here was either hybrid or electric, from Chinese startups. To established players like BYD, one of the largest EV makers in the world, to legacy American brands.